హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ వీడియోలో వచ్చేసేసి నేను మీకు దీపావళి రోజు నేను చేసుకున్న పూజ చూపించబోతున్నానండి అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి నా వీడియో లేట్ వస్తుంది కానీ ఈ వీడియోలో అయితే అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను అలానే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటి ముందు ముగ్గు కదండి మనం ఏ ప్రతిరోజు మనకు డే స్టార్ట్ అయ్యేది ముగ్గుతో స్టార్ట్ అవుతుంది అలానే దీపావళి రోజు కూడా నా ముగ్గు చూపిస్తున్నానండి మీకు చాలా సింపుల్గా వేశాను చిన్న ముగ్గు కానీ చాలా బాగుంటుందండి అలానే నేను ధనత్రయోదశి రోజే నేను దేవుడి సామాను అంతా క్లీన్ చేసుకున్నానండి చెప్పాను కదా పండుగ రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఆపనే ఎక్కువైపోతుంది మనకి పైగా దీపావళి అమావాస్య రోజు మనం క్లీన్ చేయం కాబట్టి ముందే క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎట్లయినా ధనత్రయోదశి రోజు మనం అమ్మవారికి పూజ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ రోజే నేను అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్నానండి అదే ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను దేవుని ఫోటోలన్నీ తీ క్లీన్ చేసుకున్నాను విగ్రహాలన్నీ బొట్లు అవన్నీ పెట్టుకున్నాను అవన్నీ ఎలా చేసుకున్నాను అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నానండి అలానే దీపావళి రోజు నేను పూజ చేసుకున్నది ఈవినింగ్ అయితే అమ్మవారికి పూజ చేసుకుంటానండి మార్నింగ్ అయితే మామూలుగా దీపం పెట్టి దీపారాజన చేసుకుంటాను నేను ఏ ప్రతి సంవత్సరం అయినా సరే నేను ఈవినింగే చేసుకుంటానండి చాలా వరకు అందరు ఈవినింగే చేస్తారు మార్నింగ్ దీపం పెట్టుకొని ఈవినింగ్ అమ్మవారిని కూర్చోబెడతాం కదా అయితే కలసం అయితే నేను పెట్టలేదండి నేను టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను కలసం ఏం పెడతలేదు మామూలుగానే చేసుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందు అయితే కలసం పెట్టి చేసేదానండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ అంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం కలసం పెట్టుకొని అమ్మవారికి పూజ చేసుకునేదాన్ని అయితే ఇప్పుడు అంతగా ఉపవాసాలు నేను ఉండట్లేదండి కొంచెం నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను ఉపవాసాలు ఉండలేకపోతున్నాను అనమాట అందుకని అయితే మార్నింగ్ నుంచి నేను నైట్ టెన్ లెవెన్ పూజ అయిపోయే వరకు ఏం తినేదాన్ని కాదు మధ్యలో ఒక కొంచెం ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు తీసుకునేదాన్ని ఒక రెండు అట్టుపళ్ళు తీసుకునేదాన్ని అండి అంతే ఇంకేం తీసుకునేదాన్ని కాదు అలా ఉండి ఉపవాసం ఉండి పూజ చేసుకునేదాన్ని కలసం పెట్టేదాన్ని కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు నేను అంతగా చేయలేకపోతున్నానండి అంటే ఉపవాసం చేయలేకపోతున్నాంతసేపు నేను ఉండలేకపోతున్నాను అందుకని కలసం అయితే పెడతలు లేదండి మామూలుగా చేసుకుంటున్నాను అనమాట మామూలుగా అయినా కానీ మనం మనసు పెట్టి చేసుకుంటే చాలండి మనకి ఎట్లా వీలైతే అట్లా చేసుకోమంటుంది కానీ అమ్మవారు కంపల్సరీ ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని ఏం లేదండి మనకి ఎలా వీలైతే అలా చేసుకుంటాము అయితే మనం క కలసం పెట్టగలిగే శక్తి ఉంది లేదా ఉపవాసం ఉండగలిగే ఉంది అంటే కనుక కంపల్సరీ చేసుకోవచ్చు అండి అమ్మవారు మనం ఎంత చేసుకుంటే అంత మా అనుగ్రహిస్తుంది అలానే ఇంకా నేను సింపుల్గా ఎలా పూజ చేసుకున్నానో నేను చూపిస్తున్నానండి చూసారు కదండి దీపావళి రోజు ముగ్గు అనమాట చిన్న ముగ్గే కానీ బాగుంటుంది అనమాట మనం ఫస్ట్ మనకి మనం ద్వారంలోనే మనం లక్ష్మీదేవి ఉందని నమ్ముతామండి మనం ఇంటి ముందు ముగ్గే మనకి లక్ష్మీదేవి అని నమ్ముతాం మనం అలానే మనం ముగ్గుతో మనం ప్రతి రోజైనా సరే మనం ముగ్గుతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది దీపావళి రోజు కూడా చక్కటి ముగ్గు వేసుకోవాలన్నమాట అలానే ఇంటి ముందు దీపాలు పెట్టుకుంటాము తర్వాత వచ్చేసేసి నేను స్వీట్ అయితే గులాబ్ జామ్ చేశానండి అది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఇంకా ఆ రోజు దీపావళి రోజు ఇంకా పొంగలి పులిహార చేసుకున్నాం అనమాట స్వీట్ అయితే ఎప్పుడు నేను అమ్మవారికి తెచ్చి తెచ్చి పెడతాను అలానే ఎనిమిది రకాల స్వీట్లు తెచ్చాను అనమాట అంటే ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకొస్తాను దానిలోనే ఎనిమిది రకాలు ఉండేటట్లు చూసుకుంటాను అలా తీసుకొస్తానండి తర్వాత ఐదు రకాల ఫ్రూట్స్ ఏవైనా కానీ ఐదు రకాల ఫ్రూట్స్ అయితే పెడతాను అమ్మవారికి అలానే తాంబూలం సమర్ సమర్పించుకుంటాను గణేషునికి దుర్గా అమ్మవారికి లక్ష్మీ అమ్మవారికి అందరికీ తాంబూలం సమర్పించుకుంటానండి అదే ఇంక నేను పూజ చేసుకున్నాను చాలా సింపుల్గా చేసుకున్నాను మీకు చూపిస్తానండి చాలా సింపుల్గా చేసుకున్నాను ఇక్కడైతే నా ముగ్గు అయిపోయిందండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా పిల్లల్ని వీడియో తీయమంటే తీయరండి ముగ్గురికి బాగా వచ్చు వీడియో తీయటం వచ్చు ఎడిటింగ్ చేయటం వచ్చు అలానే ఈ మనకి తమ్ నెయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయటం వచ్చు అండి కానీ చేయమంటే నాకు చేయరు ఇంకా నువ్వు చేసుకో మమ్మీ నువ్వు చేసుకో అని చెప్తారు తప్పితే నాకు చేయరండి ఇంకా ఆ రోజు కొంచెం అడిగి మరి ధనత్రయోదశి రోజు అడిగి అలానే దీపావళి రోజు కొంచెం అడిగి పిల్లల చేత తీయించుకున్నానండి ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు కాస్త తీయండి అని చెప్తాను అనమాట ఎందుకంటే ఫుల్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హెల్ప్ చేయమండి అమ్మా అని అడుగుతాను కాకపోతే వాళ్ళే ఇవన్నీ నాకు నేర్పించింది వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని నేర్చుకున్నాను అలానే కొన్ని టెక్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా దానిలో కూడా కొన్ని చూసి నేర్చుకున్నానండి 
ఇక్కడ వచ్చి చూసారు కదా ఇంకా దేవుడు సామాన్ అంతా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్నానండి నేను ఈ పని అంతా ధనత్రయోదశి రోజే మార్నింగే ఇదంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను ఫెస్టివల్స్ రోజు పెట్టుకోవద్దండి ఎందుకంటే చాలా పని ఉంటుంది ఆ రోజు మనకి వంట పని అమ్మవారికి మనం ఏం కావాలో చేసుకోవాలా అట్లా అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలా అలా అని చాలా పని ఉంటుంది ఆ రోజు అయితే దేవుడు అన్ని క్లీన్ చేసుకున్నానండి ఇంకా మిగిలినవైతే తర్వాత పండుగ రోజు చేసుకున్నాను ఇక వంటలు అయితే మనం ఆ రోజే చేసుకోవాలండి ఇట్లా దేవుడు క్లీనింగ్ పని అంటే ఇలాంటి పని అంటే మనం ముందు రోజు చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే నేను మ్యూజిక్ పెడతానండి చక్కగా చూసేయండి ఇంకా మొత్తం దేవుడు సామాను అయితే అంతా క్లీన్ చేసుకొని ఇంకా అలానే పూలు పెట్టుకొని దీపారాజన అవన్నీ చేసుకున్నానండి ఇంకా ఆ రోజు దాంతర ఏదేసి మార్నింగ్ రోజే ఇదంతా శుభ్రం చేసుకొని పూజ చేసుకున్నాను అనమాట 
ఆ రోజు అయితే ఇంతవరకు నేను శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి ఇక ఫెస్టివల్ రోజు వచ్చేసేసి ఇంకా తులసి కోట అది తులసి కోట ఆ రోజు చేసుకున్నాను అనమాట తులసి కోట కానీ అలానే మనకు కలసం పెడతాం కదా ఈశాన్ని మూల కలసం పెట్టుకుంటాను కలసం కానీ అవన్నీ ఆ రోజు పెట్టుకున్నాను అనమాట ఫెస్టివల్ రోజు పెట్టుకున్నాను ఇలా కలసం పెట్టుకున్నానండి అలానే తులసి కోట కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని బొట్లో పెట్టుకొని పూలు పెట్టుకున్నానండి ఇక మనం కార్తీక మాసం వస్తుంది కదా రోజు మనం తులసి కోట దగ్గర దీపం కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలండి పొద్దున సాయంత్రం తులసి కోట దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది మిగిలిన రోజు పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా ఈ కార్తీక మాసం నెల మొత్తం మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోండి ఇట్లా చక్కగా బొట్లు పెట్టుకొని అలానే పూలు పెట్టుకొని దీపం పెట్టుకుంటానండి చాలా వరకు అందరు పెట్టుకుంటారు తులసి కోట దగ్గర అందరు పెట్టుకుంటారండి అలానే నేను కూడా పెట్టుకుంటాను అదే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట తర్వాత ఇంకా ఫెస్టివల్ ఫెస్టివల్ రోజు ఇవన్నీ చేసుకొని ఆ రోజు మార్నింగ్ పూజ చేసుకున్నానండి మార్నింగ్ మామూలుగా పూజ చేసుకొని రోజు అన్ని చదువుకుంటా కదా అవన్నీ చదువుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసేసి అమ్మవారికి పూజ చేసుకున్నాను అలానే ఇక్కడ సాయిబాబా ఫోటో కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని పువ్వు పెట్టుకున్నానండి ఆ దేవుళ్ళ క్లీన్ చేసేటప్పుడే సాయిబాబా ఫోటో కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాను కాకపోతే ఆ రోజు చేశానమాట అప్పుడు చేయలేదు ధనత్రయోదశి రోజు తర్వాత ఫెస్టివల్ రోజు చేసుకున్నానండి తర్వాత ఈ ఫెస్టివల్ రోజు ఇట్లా పూజ చేసుకున్నాను మార్నింగ్ అయితే పూజ చేసుకున్నానండి ఇక ఇక్కడ వచ్చేసేసి ఇంకా ఈవినింగ్ ఇంకా బయట బంతి పూలు మామిడి ఆకులు అవన్నీ కట్టేసుకున్నాను ఈవినింగ్ వచ్చేసేసి దీపాలు పెట్టుకున్నానండి సాయంత్రం దీపం పెట్టుకున్నాను దేవుడి దగ్గర దేవుడి దగ్గర దీపం పెట్టుకున్నాక ఇంకా పని మొదలుపెట్టానండి దేవుడి దగ్గర అలానే తులసి కోట దగ్గర కూడా దీపం పెట్టుకున్నాను ఇంకా తర్వాత వచ్చేసేసి పోయి కంపల్సరీ మనం అగ్ని దేవుడికి ప్రతి పండక్కి మనం దేవుడిని అగ్ని దేవుడిని పూజించుకోవాలండి పోయి శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని బొట్లు పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ అయితే నేను ఇది చేశానండి గులాబ్ జామ్ చేశాను అనమాట తర్వాత పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసేసి బీర్వాక్ అండి మనం ఎప్పుడు పెట్టు శుక్రవారం శుక్రవారం కొంతమంది పెట్టుకుంటారు బీర్వాకి బొట్లు పెట్టుకుంటారండి లేదా ఒకవేళ అప్పుడు పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా దీపావళి అమావాస రోజు మాత్రం కంపల్సరీ బీర్వాక్ కంపల్సరీ పూజ చేసుకోవాలండి పసుపు బొట్లు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి అలానే మనం ధూపం వేసుకుంటాం కదా ఆ ధూపం కూడా బీర్వాకి చూపించాలన్నమాట అందుకని నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ రోజు బీరువాకి కంపల్సరీ బొట్లు పెట్టుకోవాలి అలానే మెయిన్ డోర్ వచ్చేసేసి మనం స్వస్తికు గుర్తు వేసుకుంటాం కదా మెయిన్ డోర్ కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఇట్లా బొట్లు పెట్టుకోవాలండి అయితే నేను గృహ గృహప్రవేశం రోజు ఇవి పెట్టారనమాట ఆ గృహప్రవేశం రోజు పెట్టిన వాటి మీద నేను మళ్ళీ గంధం బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా చక్కగా గంధంతో పెట్టుకున్నానండి మేము కొత్త ఇంట్లోకి వచ్చినాక దీపావళి ఫస్ట్ దీపావళి చాలా బాగా జరుపుకున్నామండి ప్రతి ఒక్క పండగ కూడా అన్నీ చాలా బాగా జరుపుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఇంక ఇలా చక్కగా బొట్లు పెట్టుకున్నానండి ఇంకా సాయిని బత్తి నడుచుకొని అనమాట ఇవన్నీ వీడియో తీయించుకుంటున్నాను నేను ఇంకా ప్రతిదీ నేను అది స్టాండ్ పెట్టుకొని చేసుకోలేను కదా కొంచెం పిల్లలు ఉన్నారు కదా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అంటే కొంచెం చేస్తున్నారండి అందుకని అన్నీ షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట అందరికీ తెలుస్తుంది చూస్తారు అని చెప్పి మనం పొయ్యి కానీ బీర్వా కానీ మెయిన్ డోర్ కానీ ఇలా ఇవన్నీ నేను ఫెస్టివల్ రోజు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నానండి అదే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు మనకు మెయిన్ డోరు లక్ష్మీప్రదంగా ఉండాలండి కంపల్సరీ ప్రతి పండగకి మనం బంతి పూలు మామిడాకులు కట్టుకుంటాము అలానే గడపకి బొట్లు పెట్టుకొని పువ్వు పెట్టుకోవాలండి గడప గౌరిదేవి కంపల్సరీ ఆ రోజు పూజ చేసుకోవాలి అలానే గడపకి దీపాలు కూడా పెట్టుకోవాలన్నమాట కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి గడప దగ్గర దీపాలు పెట్టుకుంటాము ఇంక ఇవన్నీ చేసుకున్నాక నేను ఇక్కడ గులాబ్ జామ్ చేశానండి ఫెస్టివల్కి అంటే స్వీట్ చేయాలి కదా అమ్మవారికి ఈసారి గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్లు ఉన్నాయన్నమాట పిల్లలు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా సరే గులాబ్ జామ్ చేయమంటే చేస్తున్నానండి చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు గులాబ్ జాము ఇంకా పిండిలో కొంచెం పాలు వేసుకొని కలుపుకోవాలండి కొంచెం గట్టి కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఈలోపు మనం పాకం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట
ఇలా కొంచెం కొంచెం పాలు పోసుకుంటే ఒకేసారి పోయిద్దండి జావ అయిపోతుంది కొంచెం కొంచెంగా పోసుకొని చేసుకోవాలి కొంచెం గట్టి కలుపుకొని పక్క పెట్టుకోండి కూతురు తప్ప అవ్వద్దు ఒక గ్లాస్ చక్కెరకి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలండి ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ లెమన్ వేసుకోండి లెమన్ వేసుకుంటే ఆ పాకం ఏంటంటే చిక్క పడకుండా మీకు ఉంటది చేదేం కాదండి పాకం చిక్క పడకుండా మనకి మంచిగా ఉంటది పాకం అయితే చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నానండి లెమన్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అదేం చిక్కబడదు మంచిగా ఉంటుందండి ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనం పిండి కలుపుకున్నాం కదా అవి చిన్న చిన్నగా చేసుకోవాలండి పెద్దవి చేయొద్దు పెద్దవి చేస్తే అవి అవి మనం పాకంలో వేసినాక ఇంత ఇంకా చాలా పెద్దగా అయితాయండి మనం చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి ఇట్లా రెండు చేతుల మధ్య బాగా ప్రెస్ చేస్తూ ఇలాగా అంటే గట్టిగా ప్రెస్ చేయకూడదు కొంచెం స్మూత్గా ప్రెస్ చేస్తూ ఇట్లా రౌండ్గా చేసుకోవాలండి అప్పుడు ఆ బా ఆ బాల్కి ఇట్లా మధ్యలో గీర్లు లాగా లేకుండా చేసుకోండి అప్పుడు మనకి మనం ఆయిల్లో వేస్తే అది పగలకుండా ఉంటుంది చాలా బాగా వస్తాయి అన్నమాట ఇంకోండి ఇలా చేసుకోవాలి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా చేసుకోవాలి అలా రెండు చేతులతో ప్రెస్ చేస్తూ చేసుకోవాలి ఇలా పిండి మొత్తం చేసుకోవాలండి చూడండి చక్కగా వచ్చింది బాల్స్ చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి పెద్దవి చేసుకోవద్దండి ఇలా ఆయిలు అంటే బాగా మరగనివ్వద్దు ఆయిలు కొంచెం వేడైనాక ఈ బాల్స్ని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి చక్కగా డీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు ఎక్కువ కలర్ కావాలంటే ఎక్కువ కొంచెం సేపు ఇంక ఎక్కువ సేపు ఉంచుకోవచ్చు లేదు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చి స్టార్టింగ్లోనే తీసేసుకుంటామన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే లోపల కూడా కొంచెం ఉడికేటట్లు చూసుకోండి ఇలా కలర్ ఇట్లా చేంజ్ అవుతాయండి ఇప్పుడే తీ ఇప్పుడే తీస్తే కనుక లోపల అంతా కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుంది అందుకని కొంచెం సేపు ఫ్రై అవనివ్వాలి తర్వాత బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చినాక ఇవి తీసేసుకొని పాకంలో వేసేసుకోవటం వినండి పాకంలో వేసేసుకున్నాక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఆగాలన్నమాట అయితే ఎక్కువసేపు ఉంటే ఏంటంటే ఆ బాల్స్ చక్కగా నానుతాయి అనమాట పాకంలో అప్పుడు మెత్తగా స్మూత్గా బాగుంటాయి ఇలా తీసుకొని పాకంలో వేసుకోవాలి అయితే అమ్మవారి కోసం నేను ఈసారి గులాబ్ జాములు చేశానండి అదే మీతో షేర్ చేసుకున్నాను చాలా బాగా వచ్చినాయండి గులాబ్ జాములు చాలా చక్కగా వచ్చినాయి అనమాట అలానే అమ్మవారికి పొంగలి పులిహార కూడా నైవేద్యం చేసుకున్నామండి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో సింపుల్గా చేసుకున్నాం అనమాట 
ఇక్కడ వచ్చేసేసి అమ్మవారిని ఇలా రెడీ చేసుకున్నానండి చక్కగా అరటి చెట్లు పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ చేసుకున్నాను అనమాట చాలా చక్కగా పూజ చేసుకున్నానండి నాకున్న దానిలో నాకు చేతనైనట్లు అమ్మవారిని రెడీ చేసుకొని చాలా చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా చేసుకున్నానండి మనకి ఎంత ఉంటే అంతలోనే చేసుకోవచ్చు మనం ఇంత తేవాలి అంత తేవాలి అవన్నీ తెచ్చిపెట్టాలని ఏం లేదండి మనకి ఎంతలో ఉంటే అంతలోనే అమ్మవారికి మనం పుల్చుకోవచ్చు మనం ఏం పెట్టగలిగితే అవే పెట్టొచ్చండి అది లేదు ఇది లేదని మనం ఎప్పుడు అనుకోవద్దు మనకున్నవే అమ్మవారికి పెడితే అమ్మవారు మన మనస్ఫూర్తిగా పెడితే అమ్మవారు స్వీకరిస్తుందండి మనం ఆర్భాటంగా చేసిన ఎంత ఇట్లా చేసిన ఎంత తక్కువ చేసిన ఆమెకి ఏమి తేడా ఉండదండి మన మనసు అనేది ఆ తల్లి మీద ఉంటే చాలు మనం ఎంత బాగా చేసుకున్నా ఆ తల్లి మనం వాళ్ళని మన పూజని స్వీకరిస్తుందండి ఇలా చక్కగా నాకున్న దానిలో చక్కగా నేను మనస్ఫూర్తిగా పూజ చేసుకొని ఆ తల్లికి పెట్టుకున్నానండి ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఎవరికి వీలైనట్లు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చండి నేనైతే అదే చెప్తాను నాకున్నంతలో నేను అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా చేసుకుంటానండి చేసుకోలేదు అనుకోండి నాకు అదొక అదొక ఫీలింగ్లో ఉంటాను నేను ఫెస్టివల్ చేసుకోలేదు చేసుకోలేదు అమ్మవారికి ఏం పెట్టలేదు అని అంత పండు పెట్టినా చాలండి నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది ఒక అట్టి పండు పెట్టినా చాలు తల్లికి చేసుకొని అన్ని పూలు పెట్టుకొని అన్ని పట్టు పళ్ళు పెట్టుకున్నా చాలు నాకు ఎంతవరకు చేయగలుగుతానో నేను అంతవరకే చేసుకుంటానండి నేను అంతా ఇంత కావాలి అక్కడ డబ్బులు తెచ్చి ఇక్కడ డబ్బులు తెచ్చి చేయాలని ఏం లేదండి నా దగ్గర ఎంతవరకు నాకు డబ్బు ఉంటుందో నాకు దగ్గర ఎంతవరకు సరిపడ ఉంటుందో అంతలోనే నేను చేసుకుంటానండి అదే పూజ ఇక్కడ వచ్చేసేసి వైష్ణవి డిజైన్ వేసిందండి మంచి చక్కగా పూజ అంత అయిపోయింది అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటానండి తర్వాత బయటకు వెళ్ళి ఇంకా మా మేము కొంతసేపు ఉంటాం అనమాట డోర్స్ వేసి అమ్మవారు స్వీకరించే వరకు మనం పెట్టినవన్నీ అమ్మవారు వచ్చి స్వీకరిస్తారని మనం నమ్ముతామండి అందుకని డోర్స్ అన్నీ వేసి కాసేపు బయట అలా వెళ్తాం అనమాట ఇలా చక్కగా వైష్ణవి డిజైన్ చేసుకుందండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇట్ట మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ